দেখো প্রথমেই আমরা দেখবো যে কিভাবে আমরা জি কে জিএস এবং ব্যাংকিংটা পড়বো তো ফার্স্ট অফ অল জি কে মানে জেনারেল নলেজ জিএস মানে জেনারেল স্টাডিজ আর ব্যাংকিং তো তোমরা জানো ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্স বিভিন্ন পরীক্ষায় এই পার্টটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যারা আই বিপিএস দিচ্ছ তোমাদের জন্য ব্যাংকিং খুব ইম্পর্টেন্ট আর যারা এস এস সি দিচ্ছ তোমাদের জন্য জি কে এবং জিএস এবার কোন পরীক্ষায় কি কি লাগবে সেটা আমাদের দেখতে হবে তুমি যদি আই বিপিএস দাও আই বিপিএসে তোমাদের লাগবে হচ্ছে ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্স ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্স লাগবে নাম্বার ওয়ান সেকেন্ড লাগবে জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তো যারা ব্যাংকিংয়ের পরীক্ষা দেবে তোমাদের জন্য এই দুটো ইম্পর্টেন্ট ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্স এবং জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবার আসছি প্রথমে ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্স তোমরা কিভাবে কমপ্লিট করবে এটা খুব একটা ছোট্ট পোর্শন এখানে খুব বেশি সিলেবাস নেই তো এটা কভার করতে খুব বেশি আমাদের অসুবিধা হবে না ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্সের জন্য দেখবে মার্কেটে বেশ কিছু বই পাওয়া যায় বা অনলাইনে অনেক স্টাডি ম্যাটেরিয়াল পাওয়া যায় তো সেক্ষেত্রে এই ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্সে আমরা কি পড়ব এবং কিভাবে পোর্শনগুলো কভার করব ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্সে দেখো ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্স সেটা সেটা অনেকটা ইকোনমিক্স ঘেঁষা সুতরাং যারা ইকোনমিক্সের স্টুডেন্ট তারা অনেকটাই ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্সের টার্ম টার্মিনোলজিগুলো জানো যারা একেবারে নোভিস যারা নিউ তারা কোথা থেকে শুরু করবে প্রথম কথা নাম্বার ওয়ান তোমাকে যেটা পড়তে হবে নিউজ পেপার নিউজ পেপার তোমাকে নিউজ পেপারে ব্যাংকিং ওরিয়েন্টেড যে তোমার ফিনান্স সেকশান থাকে বা ইকোনমিক সেকশান থাকে সেই পার্টটা পড়তে হবে নিউজ পেপারে দেখবে ব্যাংকিং এবং ফিনান্স বলে একটা পার্ট থাকে ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্স বলে একটা পার্ট থাকে এটা বেসিক্যালি ইন্ডিয়ান ইকোনমি এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমি কানেক্টেড এই পার্টটা আমাদের রেগুলার পড়তে হবে ইন্ডিয়ান ইকোনমি প্লাস ওয়ার্ল্ড ইকোনমি এটা কানেক্টেড এই পার্টটা আমাদের রেগুলার পড়তে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারবো কিভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার সাথে আমাদের ডেলি বেসিসে ইন্ডিয়ান ব্যাংকিং যে বিভিন্ন টুলসগুলো থাকে সেগুলো চেঞ্জ হয় বিভিন্ন প্যারামিটারগুলো চেঞ্জ হয় যেমন তুমি দেখবে বিভিন্ন সময় নিউজ রিপোর্টে দেখা যায় যে আর বি আই হ্যাজ চেঞ্জ রেপো রেট বাই জিরো পয়েন্ট ফাইভ বেসিস পয়েন্ট তাহলে এই রেপো রেট কখন চেঞ্জ হয় রেপো রেট মানে কি তো এই যে বিভিন্ন টার্ম বা ধরো বলল সি আর আর দ্য এক্স চেয়ারম্যান অফ এস বিআই প্রপোজড টু রিমুভ সি আর আর সি আর আর অর্থাৎ ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও তো সেক্ষেত্রে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও সেটা কি ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও কি কাজে লাগে সেটাকে রিমুভ করলে কি প্রবলেম হবে বা সেটাকে রাখলে কি বেনিফিট আছে তো এই ধরনের যে টার্মগুলো সি আর আর কি রেপো রেট কি রিভার্স রেপো রেট কি অ্যাসেট লাইবিলিটি ম্যানেজমেন্ট কি এস এল আর কি তো এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা নিউজ পেপারে এগুলো ওরিয়েন্টেড বিভিন্ন নিউজ পাবো সি আর আর কখনো বাড়াচ্ছে সি আর আর বা ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও একটা ফিক্সড করলো গভর্নমেন্ট রেপো রেট বাড়াচ্ছে রিভার্স রেপো রেট বাড়াচ্ছে তো এই ধরনের টার্মিনোলজি দিয়ে টার্মস দিয়ে আমরা বিভিন্ন নিউজ পাবো কিন্তু এই ধরনের টার্মসগুলোর বেসিক কনসেপ্ট আমরা কি করে পাবো ধরো তুমি আজকে নিউজ পেপারে দেখলে যে আর বি আই হ্যাজ ডিসাইডেড টু ইনক্রিজ রেপো রেট বাই জিরো পয়েন্ট ফাইভ বেসিস পয়েন্ট এবার যে রেপো রেট কী সেটা জানে না তো সে তো তার মিনিং বুঝবে না সুতরাং আমাদের ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্স ফান্ডামেন্টাল পড়তে হবে 
नम्बर टू जेटा पढ़ते है बैंकिंग एंड फिनान्स फंडामेंटालस बैंकिंग एंड फिनान्स फंडामेंटाल पढ़ते है अर्थात ये बैंकिंग टर्मगुलो तुम्हें जानते हैं थोड़ा हमें एक पार्टिकुलार एक्साम्पल दीची रेपो रेट रेपो रेट कि इट इज द रेट एट हुईच द रिजार्व बैंक अब इंडिया लेंडस मानी टू नैशनलाइज बैंक तो रिजार्व बैंक अब इंडिया जे रेटे विभिन्न बैंक के टाक धार दे रेटा के बला है रेपो रेट एंड व्हाट अबाउट रिभार्स रेपो रेट इट इज द रेट एट हुईच रिजार्व बैंक अब इंडिया गिवस इंटरेस्ट टू नैशनलाइज बैंक ऑन देर डिपोजिटेड अमाउंट अर्थात जे रेटे रिजार्व बैंक इंटारेस्ट दे का विभिन्न नैशनलाइज बैंके जख से ही नैशनलाइज बैंकगल निजेद टाक रिजार्व बैंक रखे अर्थात उल्टो रेपो रेट मान जे रेटे रिजार्व बैंक धार दे अर्थात रिजार्व बैंक इंटारेस्ट ने और रिभार्स रेपो रेट हे रेटे नैशनलाइज बैंकगल इंटारेस्ट पे थे जो तर टा तारा रिजार्व बैंक दे एब देखें ये रेपो रेट रिजार्व रिभार्स रेपो रेट एगुलो विभिन्न समय चेन्ज है एगो चेन्ज हार पिछने कारण कि एगुलो चेन्ज हार पिछले मेन कारण हम इनफ्लेशन कंट्रोल इनफ्लेशन मार्केटे जख बाढ़े से ही अनुजाई रेपो रेट एडजस्ट कर इनफ्लेशन कि इनफ्लेशन हे जो मूल्य बृद्धि है जख ट भू कमे जाए ये सीचुएशन धर हमारे इंडियन इकोनमी से हे मिक्स इकोनमी एखे धनी गरीब सार्विस विजनेसमैन इंडस्ट्रियल सबा रही है खेटे खावा मजदूर रही है एबार बैंक जो का लोन दे रेपो रेट डिसकस कर तो इनफ्लेशन कंट्रोल क्यों है इकोनमी हम मिक्स इकोनमी एखे इंडस्ट्रियल रिच पुअर विजनेसमैन सार्विस पीपल अल आर देयर बैंक जख का प्रथम बुझते हैं जो मार्केटे टाक कि आसे हाउ टू इनफ्यूज मानी इन द मार्केट मार्केटे टाक कि आसे टार सोर्स के टार सोर्स हे बैंक बैंक टार सोर्स के रिजार्व बैंक सूतरा गवर्नमेंट अफ इंडिया रिजार्व बैंक नैशनलाइज बैंक माध्यम मार्केटे कि टाक इनफ्यूज कर एब मार्केटे टाक कि आसा तो एम नये मार्केटे टाक बिलिए दिल एक जगह रेखे दिल जार जार मत इसे नहीं जाओ ना एक प्रपार चैनल रही है से प्रपार चैनल कि इन दर्म अफ लोन और इन दर्म अफ एनी ग्रांड एबार लोन गवर्नमेंट का दे आज के एक रिक्शावला गल मजदूर गल लोन चाहते बैंक ताके लोन देवे लोन देवे ना क्यों बैंक प्रथम देखे तर लोन फुलफिल कर लोन डिपे करार मत नेसेसरि क्राइटेरियागुल से फुलफिल कर डज यू हाव द नेसेसरि क्राइटेरिया टू रिपे द लोन बैंक उल फार्ष्ट एक्साम इन दैट ऑन द बेसिस अफ हिज रिपेमेंट कैपाबिलिटी हि उल बी गिवेन द लोन नर्माली जरा छोटो खाटो विजनेसमैन ते लोन पे अनेक असुविधा है वैर एज एक इंडस्ट्रियल गल ता क्योंकि बैंक जाने हि एज अ कैपाबिलिटी टू रिपे द लोन सूतरा तर से कैपासिटी रही है सूतरा ता क्यों अनायस ही लोन दिए दे तो एक रिक्शावला एक दिन मजूर गैले बैंक के नाइनटी नाइन पार्सेंट चान्स से लोन पा कारण तर से रिपेमेंट क्षमता नहीं तरह से मर्टगेज रखार मत क्षमता नहीं क्योंकि वैर एज एक इंडस्ट्रियल जो जा पे जा जख धर बैंक मार्केटे प्रचुर टाक अलरेडी लोन दिए फेले से लोनगुलो कदर का जनेसमैन इंडस्ट्रियल हाथे एब ते थ्रू दिए तरह जरा बजनेसर पार्टनार तर हाथे जा टाकुलो तो एक सार्टन लेवल अब्दि हाँ छड़ा क्योंकि एकदम ग्रासरूट लेवल अब्दि नाम आज के एक इंडस्ट्रियल से जो रिक्शा ना चढ़े तेल रिक्शावला की टाक पा तईना एक इंडस्ट्रियल जो पाँचो कोटी लोन पाए से ही लोनटार बेनिफिटेड कारा है से इंडस्ट्री जरा कर्मरत तर जरा बजनेस पार्टनार से समस्त मानुषुल मैक्सिमाम ता पर बेनिफिटेड है एब जो मार्केटे प्रचुर टाक एस जाए इन द फर्म अफ लोन तक कि एक श्रेणी मानुषर का टाक प्रचुर एस जाए जख मार्केटे प्रचुर टाक चले आसे से टाटा एक निर्दिष्ट श्रेणी मानुषर का सीमाबद्ध थे बिकज हमारे इंडियन इकोनमी 
मिक्सड इकोनमि सकल का जाए ना एबार एक एक्साम्पल दीची एक सीचुएशन तुम्हारा एनालिस करो धरो मार्केटे आलुर खूब डिमांड पेजर खूब डिमांड से क्षेत्र में धरो एक जो रिच मानुष धनी व्यक्ति से गे दोकने आलू कीनते और एक नर्माल दिन मजूर बारिशका वाला से गे दोकने आलू कीनते एबार मार्केटे जस्ट दो किलो आलू रे प्रत्येक ही क्यों मैक्सिमाम कोवान्टिटी चाह दो किलो ही चाह से क्षेत्र में धरो मार्केटे नर्माल दो किलो आलुर दाम धर एक किलो आलुर दाम बो एक समय त्रिस टाक किलो सपोज दो किलो आलुर दाम षाट टाक एरो दो किलो चाह और दो किलो चाह ए दोकानदार का दे दूजे ही दो किलो लागे बाधर मार्केटे दोकने एक किलो आलू ही अवशिष्ट रही है दोजे ही एक किलो को ही लागे एब दोकानदार का दे दोकानदार के जिज्ञेस कर लो कत आलुर दाम दोकानदार एक्चुअल न्याज्य दाम जो त्रिस टाक है दोकानदार बल त्रिस टाक ए जे रिच पीपल जो धनी व्यक्ति तरह से टार जोर आम तुम्हें पंचाश टाक देव दो किलो तुम्हें एकश टाक देव तुम्हें दाओ और यदि जो रिक्शा वाला तरह से त्रिस टाक रही है से अनेक कष्ट जोड़ कर दोकानदार पॉइंट अफ भिवे तुम जो देखो से का दे जार से बसि पैसा पा सूतरा से दो किलो आलू क्योंकि से धनी व्यक्ति के दिए देजनेसमान के दिए दे जर का से टार दम रही है टार बोले त्रिस टार आलू के पंचाश टाक किलोते कन्भार्ट कर एब इकोनमिर ओपर इम्पैक्ट कि इकोनमिर ओपर इम्पैक्ट हे जार का टा रे से टार बोले सस्ता जिनि के महंगा कर दामी को जिन कड़िए गल तर परिणाम कि हलो जरा गरीब मानूष जर का सरप्लस अमाउंट नहीं जेटुक प्रयोजन सेटुक ही रही है से क्यों ना खे मर से तो मार्केटे जो प्रचुर टाक एस जाए यह प्रब्लेमगुल जिस मूल्य बृद्धि है जटार दाम दस टाक हवा उचित जार का टाक आज से टार बोले बसि दामे कच्चे दोकानदारा तक अपरचुनिस्ट हो जाए दाम इच्छा कर बाड़िए दे जाने क्यों ना क्यों ठीक केबे सूतरा आननेसेसारि आननेसेसारि प्राइस हाइक अफ नेसेसारि गुड्स टैंड अमाउंट टू इनफ्लेशन तेल इनफ्लेशने की है टार दाम कमे जाए ट मूल्य कमे जाए जिन दाम बेड़े जाए तो हमें अने के बोलते परे जो सर मार्केटे जो टाक प्रचुर आसे एट तो भलो लक्षण तो टाक आसले असुविधा कि क्योंकि टाक तो तुम्हार तो इक्ुअलि डिस्ट्रिव्यूट हो टा कि श्रेणी मानुषर का बसि थक सवार का इक्ुअलि डिस्ट्रिव्यूट हो जर का टाका बसि परमाणे थको ता टार बोले सस्ता जिनि के महंगा कर जर फ गरीब मानुष ना खे मर तो ये सीचुएशन एट के बड़े इनफ्लेशन एब गवर्नमेंट जेहेतु फर द पीपल अब द पीपल बै द पीपल सो गवर्नमेंट नीड्स टू एड्रेस दिस एंड सेव अल द पीपल अब द सोसाइटी तो जो गवर्नमेंट देख लो जिन दाम मात्रातरिक्त बेड़े जाए अर्थात इनफ्लेशन होता एक नेसेसारि स्टेप नीते हैं गवर्नमेंट हेज़ नेसेसारि अब्लिगेशन ना गवर्नमेंट हेज़ नेसेसारि अब्लिगेशन टू कंट्रोल द सीचुएशन बिकज गवर्नमेंट इज फर द पीपल अब द पीपल बै द पीपल जमन धनी मानुष गवर्नमेंट के भोट दिए जरा गरीब मानुष ताओ भोट दिए सूतरा गवर्नमेंट के सीचुएशन के शक्तघाटे हैंडल करते हैं नियंत्रण करते हैं तक गवर्नमेंट क्यों कर तर एक इनफ्लेशन कंट्रोल टुल रही है से रेपो रेट से रेपो रेटा के बाड़िए दे रेपो रेटा कि धरो आप व्टार सप्लाई देखे ना धरो एक जलर टैंक ही रही है विशाल बड़ो टैंकी से टैंकी धरो एखान जलर मेन पाइप आसन पाइप आसने एक चाबी लागान आखान आर विभिन्न जगह विभिन्न पाइपगुलो बड़िए जा तो ये चाबीटा ये हे रेपो रेट एखान जल सप्लाई हो रो व्टार सप्लाई एबार व्टारे सोर्स के रिजार्व बैंक अफ इंडिया मान ट सोर्स के रिजार्व बैंक अफ इंडिया एब रिजार्व बैंक अफ इंडिया कि कर ना एखान टाकागुलो मैं जलगुल पानी इज जस्ट लाइक लिकुईड फ्लो करें तो विभिन्न चैनल अर्थात विभिन्न नैशनलाइज बैंक रिजार्व बैंक लोन दे गवर्नमेंट क्यों कर जो देखिए मार्केटे टार भू कमे ग अर्थात जिसपत मूल्य बेड़े गे तो इनफ्लेशन एक कोश्चन आज इनफ्लेशन टिकार भू द व्यू अब मानी इनक्रीज और डिक्रीज रिमेन कन्सटैंट डिंग इनफ्लेशन इनफ्लेशन टूल्य कमे जाए ट मूल्य कमे जाए मैंने 
যখন প্রয়োজনের থেকে বেশি আমাদের টাকা থাকে তখন আমরা কি করি প্রয়োজনের থেকে বেশি খরচ করি যা ইচ্ছা করি টাকার ভ্যালুটাকে বুঝতে পারি না যখন আমাদের কাছে ইনকাম সীমিত থাকে আমরা সীমিত ইনকামটাকে খুব মানে সমঝে চলি মানে খুব জেনে বুঝে খরচ করি হিসাব করে খরচ করি কিন্তু যখন যাদের কাছে কোটি কোটি টাকা রয়েছে তারা কিন্তু অত জেনে বুঝে খরচ করে না আজকে রেস্টুরেন্টে যাচ্ছে কালকে পার্টিতে যাচ্ছে আজকে এখানে যাচ্ছে সেখানে যাচ্ছে মানে যাচ্ছে তাই পয়সা খরচ করে উড়িয়ে দিচ্ছে এরকম হয় অনেকের কাছে প্রয়োজনের থেকে বেশি টাকা থাকে কেন যখন প্রয়োজনের থেকে বেশি টাকা কারোর কাছে থাকে তখন তার কাছে টাকার ভ্যালুটা কমে যায় অর্থাৎ টাকার মূল্যটা কমে যায় তো ইনফ্লেশনে কি হয় টাকার মূল্য কমে যায় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় যার জন্য তো আর তখন কি করবে রেপো রেটটাকে বাড়িয়ে দেবে যখন দেখছে মার্কেটে ইনফ্লেশান এসছে তখন আর কি করবে রেপো রেটটাকে জাস্ট এই যে নবটা রয়েছে এটাকে ধরো তুমি জলের ট্যাঙ্কির সাথে তুমি যদি তুলনা করো এটাকে প্যাচটাকে ঘুরিয়ে কি করলো এই জলের ফ্লোটাকে কমিয়ে দিল জলের যখন মার্কেটে প্রচুর জল এসে গেছে প্রয়োজনের থেকে বেশি জল এসে গেছে তখন কি করলো এই প্যাচটাকে ঘুরিয়ে জলের ফ্লোটাকে কমিয়ে দিল ঠিক তাই একই রকমভাবে যে আর বি কি করবে রেপো রেটটাকে বাড়িয়ে দেবে রেপো রেট মানে কি ইট ইজ দ্য রেট অ্যাট হুইচ আর বি আই লেন্ডস মানি টু ন্যাশনালাইজড ব্যাঙ্কস এবার যে মোমেন্টে রেপো রেট বাড়িয়ে দিল সেই মোমেন্টে কি হবে যে রেপো রেট বাড়ানোর ফলে ন্যাশনালাইজড ব্যাঙ্কগুলোকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকা দেবে একটু বেশি ইন্টারেস্ট রেটে যেখানে আগে ধরো এইট পারসেন্টে ইন্টারেস্টে টাকা দিত এখন এইট পয়েন্ট ফাইভে টাকা দিচ্ছে বা নাইন পারসেন্টে টাকা দিচ্ছে তার মানে অ্যাট সোর্স ইন্টারেস্টটা বেশি চার্জ হচ্ছে আর বি আইয়ের থেকে এবার সেই টাকাটা দিয়ে যখন আবার বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলো বিজনেস করছে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বা বিভিন্ন ব্যক্তিকে লোন দিচ্ছে সুতরাং লোনের ইন্টারেস্টও বাড়াচ্ছে কারণ ব্যাঙ্কগুলো তো আর নিজের পকেট থেকে টাকা দেবে না ব্যাঙ্ক ইজ এ মিডিল ম্যান একজনের টাকা নিয়ে অন্যজনকে দিচ্ছে সুতরাং যখন অন্যদেরকে ব্যাঙ্কগুলো আবার লোন দিচ্ছে তখন ন্যাচারালি লোনের ইন্টারেস্ট রেটটাও বেড়ে যাচ্ছে এবার লোনের ইন্টারেস্ট রেট বাড়ার সাথে সাথেই কিন্তু লোন নেওয়ার প্রবাবিলিটি কিছুটা হলেও কমবে কারণ আগে যে ব্যক্তি ছ পারসেন্ট রেট অফ ইন্টারেস্টে লোন নিত এখন যখন রেটটা দশ পারসেন্ট হয়ে যাবে সে কিন্তু নেওয়ার আগে দুবার ভাববে বিকজ ইয়ে হ্যাস টু পে মোর ইন্টারেস্ট সুতরাং মানুষ কিন্তু সেক্ষেত্রে লোন খুব একটা নেবে না প্রয়োজনের থেকে বেশি লোন কিন্তু নেবে না তো যখনই এই লোন নেওয়ার পরিমাণটা কমে যাবে তখন কি হবে মার্কেটে টাকার ফ্লোটা আস্তে আস্তে কমবে এবার যে টাকাটা অলরেডি মার্কেটে এসে গেছে তুমি বলতে পারো সেটার কি হবে দেখো টাকা হচ্ছে জলের মতো প্রতিনিয়ত বাষ্পায়িত হয় আমাদের পকেটে যখন আজকে ধরো এক হাজার টাকা রয়েছে কালকে গেলে সেটা আটশো টাকা হতেই পারে কারণ আমাদের ডেলি এক্সপেন্ডিচার রয়েছে টাকা আস্তে আস্তে কমে তো যেখান থেকে এসছে সেখানেই আবার ফিরে যায় সুতরাং ডেলি বেসিসে যে এক্সপেন্ডিচার সেখান থেকে আস্তে আস্তে টাকা তো খরচ হতেই থাকবে যার কাছে যা এক্সট্রা টাকা রয়েছে এবং যেহেতু লোন এখন অনেক মেহঙ্গা হয়ে গেছে মানে অনেক দামি হয়ে গেছে লোনের ইন্টারেস্ট যার জন্য এখন লোন যেহেতু মানুষ কম নিচ্ছি নিচ্ছে সেই জন্য এখন সেই ফ্লোটা আস্তে আস্তে কমে যাবে এবং যেটা অলরেডি মার্কেটে এসে গেছে সেগুলো ডেলি বেসিসে এক্সপেন্ডিচার হতে থাকবে হতে হতে একটা সময় পর দেখা যাবে আবার সিচুয়েশান কন্ট্রোল হয়ে গেছে যে ব্যক্তি তিরিশ টাকা জিনিসটাকে পঞ্চাশ টাকা করে নেওয়ার ক্যাপাসিটি ছিল আস্তে আস্তে সে সেই ক্যাপাসিটিটাকে কি করবে হারাবে এবং সে তখন আলটিমেটলি বলবে না আমার কাছে তিরিশ টাকাই আছে আমি বেশি খরচ করব না তখন কি হবে আস্তে আস্তে মূল্য বৃদ্ধি কন্ট্রোল হবে অর্থাৎ ইনফ্লেশানটা কন্ট্রোল হবে তাহলে দেখো একটা ছোট্ট প্যারামিটার চেঞ্জ করার জন্য কিন্তু ইনফ্লেশান কন্ট্রোল হলো অর্থাৎ আমাদের ইকোনমি যেটা সেই ইকোনমিটা আবার থ্রু প্রপার চ্যানেল চলে এলো তাহলে রেপো রেটে রেপো রেটের মাধ্যমে কি হয় না রেপো রেটের মাধ্যমে আমরা বেসিক্যালি ব্যাংক আর বি আই কী করে ইনফ্লেশান কন্ট্রোল করে তাহলে এই ধরনের যে টার্মগুলো রেপো রেট কী রিভার্স রেপো রেট কী এগুলো তোমরা কি করে বুঝতে পারবে আমি ধরো একটা পার্টিকুলার টার্ম বললাম ধরো সিআরআর ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও ধরো বলছে ব্যাংকের কাছে যে নেট ডিমান্ড অ্যান্ড টাইম লায়াবিলিটিস থাকে এনডিটিএল বলে সেটাকে তার একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ মানে ব্যাংকের কাছে মেন কথা হলো যদি আমি একদম সহজভাবে বলি ব্যাংকের কাছে যে মূলধন রয়েছে নেট ডিমান্ড অ্যান্ড টাইম লায়াবিলিটিস সেই মূলধনের একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ সে চার পার্সেন্ট হোক অ্যাজ পার প্রেসক্রিপশান অব দ্য গিভেন বাই আর বি আই সেই ব্যাঙ্কগুলো কী করবে রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে সঞ্চয় করে রাখবে গচ্ছিত রেখে দেবে এটাকে বলা হয় ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও ব্যাংকের কাছে টোটাল যে ফান্ড থাকে সেই ফান্ডের একটা সার্টেন পরিমাণ অ্যাজ পার প্রেসক্রাইব বাই গভর্নমেন্ট চার পার্সেন্ট হোক পাঁচ পার্সেন্ট হোক সেটা যেটা গভর্নমেন্ট প্রেসক্রাইব
ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও এটা হচ্ছে ফিক্সড অ্যামাউন্ট ব্যাংকের সিকিউরিটির জন্য এবার এর ওপর ইন্টারেস্ট নর্মালি দেওয়া হয় না এবার সেটা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে অনেক ব্যাংক বলছে যেহেতু আমি ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে রাখছি তার ওপর আমার ইন্টারেস্ট চাই এবার এর প্রয়োজনীয়তা কি যখন তুমি একটা ব্যাংক ওপেন করছো তুমি সোসাইটিতে বিজনেস করছো মানুষের থেকে লোন মানুষের থেকে টাকা নেবে নিয়ে বিজনেস করবে এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার এবার কালকে যদি তুমি ব্যাংক ক্রাফ্ট হয়ে যাও তোমার কাছে যারা টাকা রেখেছে তাদেরকে টাকাটা কে দেবে তো সেই টাকাটা তখন রিজার্ভ ব্যাংক অর্থাৎ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাংকের থ্রুতে পাবলিককে দেবে ফ্রম ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও অর্থাৎ ব্যাংকের কাছে যে গচ্ছিত ধন যে ব্যাংকের যে গচ্ছিত টাকা রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে রয়েছে সেখান থেকে সে কী করবে সেই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যারা যারা ব্যাংকের ডিপোজিট হয় তাদেরকে সেই টাকাটা দেবে তাদের যেটা ইনস্টিউট অ্যামাউন্ট তো সেক্ষেত্রে এবার ব্যাংকের ক্ষেত্রে আরও দুটো টার্ম আমি ডিসকাস করছি একটা হচ্ছে অ্যাসেট একটা হচ্ছে লাইবিলিটি কারণ অ্যাসেট লাইবিলিটি ম্যানেজমেন্ট এএলএম এটা কিন্তু ব্যাংকের ক্ষেত্রে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম হাউ টু ম্যানেজ অ্যাসেট অ্যান্ড লাইবিলিটি এএলএম এই অ্যাসেট লাইবিলিটি ম্যানেজমেন্টটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে কি হয় ফার্স্ট অফ অল আমাদের বুঝতে হবে ব্যাংকের ক্ষেত্রে অ্যাসেট কি আর ব্যাংকের ক্ষেত্রে লাইবিলিটি কি এই ব্যাপারগুলো প্রত্যেককে জানা দরকার যারা ব্যাংকিংয়ের পরীক্ষা দিচ্ছ বা না দিচ্ছ যারা সিজিএল সিএইচএসএল দিচ্ছ তোমাদেরও জানা দরকার অ্যাসেট কি লাইবিলিটি কি ধরো ব্যাংকে যখন আমি টাকা ডিপোজিট করছি ধরো আমার কাছে দু লাখ টাকা রয়েছে আমি গিয়ে ব্যাংকে ডিপোজিট করে আসলাম তো ব্যাংকের কাছে সেটা কি অ্যাসেট না লাইবিলিটি আগে আমাকে বুঝতে হবে যখন ব্যাংকে আমি দু লাখ টাকা দিচ্ছি ধরো আমি পাঁচ বছরের জন্য দু লাখ টাকা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করলাম সো আফটার ফাইভ ইয়ার্স ব্যাংক ইজ লাইবল টু রিপে মি আফটার ফাইভ ইয়ার্স ব্যাংক ইজ লাইবল টু রিপে মি টু লাখস অ্যালং উইথ অ্যাকিউট ইন্টারেস্ট অর্থাৎ পাঁচ বছর পর ব্যাংকে কিন্তু দিতে হবেই ব্যাংক দিতে বাধ্য সুতরাং এটা কিন্তু ব্যাংকের কাছে লাইবিলিটি নট অ্যাসেট হতে পারছে ব্যাংক ক্যাপিটাল রেস করছে কিন্তু সেটা ব্যাংকের কাছে লাইবিলিটি কারণ পাঁচ বছর পর ব্যাংক ইজ লাইবেল টু পে মি দ্যাট ব্যাংক যদি বলে না আমি দেব না তাতে কিন্তু হবে না ব্যাংক ইজ লাইবেল টু পে মি দ্যাট এবার ধরো তাহলে যেটা ব্যাংকের কাছে লাইবিলিটি সেটা আমার কাছে কি অ্যাসেট বিকজ আমি জানি আমার দু লাখ টাকা ওই এক্স ওয়াই জেড ব্যাংকে রয়েছে ওটা আমার একটা সম্পত্তি অ্যাসেট মানে সম্পত্তি আমি পাঁচ বছর পর ওখান থেকে ধরো সার্টেন তিন লাখ টাকা পাবো তো সেটা আমার ক্ষেত্রে অ্যাসেট বাট ব্যাংকের ক্ষেত্রে কি লাইবিলিটি এবার উল্টোটা ভাবছি ধরো আমি ব্যাংক থেকে দু লাখ টাকা লোন নিলাম আমি ব্যাংক থেকে দু লাখ টাকা লোন নিলাম এবার হু ইজ লাইবেল টু পে আই অ্যাম লাইবেল টু পে সেটা আমার লাইবিলিটি ধরো আমি দু লাখ টাকা লোন নিলাম পাঁচ বছরে শোধ করব সো আই অ্যাম লাইবেল টু পে দ্য প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাকিউট ইন্টারেস্ট টু দ্য ব্যাংক ডিউরিং নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স সো এখানে এটা আমার লাইবিলিটি ব্যাংকের ক্ষেত্রে কি ব্যাংকের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু অ্যাসেট কারণ ব্যাংক জানে আমি ওকে দু লাখ টাকা দিয়েছি মানে শুধু আসলে আমি ওর থেকে এই টাকাটা পাবো অর্থাৎ সেটা ব্যাংকের কাছে অ্যাসেট সুতরাং এই অ্যাসেট এবং লাইবিলিটির মধ্যে একটা প্রপার ম্যানেজমেন্ট করা খুব দরকার কখনোই যেন ব্যাংকের যেটা অ্যাসেট তার থেকে লাইবিলিটি বেশি না হয়ে যায় এই জন্য ব্যাংক কী করে একটা ফান্ড রাখে রিজার্ভ ফান্ড যেটা অ্যাসেট এবং লাইবিলিটির মধ্যে ব্যালেন্স করে ধরো আজকের দিনে ব্যাংকের লাইবিলিটি রয়েছে দশ কোটি টাকা অর্থাৎ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ব্যাংকে দশ কোটি টাকা বিভিন্ন জনকে দিতে হবে কারণ তারা ফিক্স ডিপোজিট রেখেছে বা যে কোনো রকমভাবে ডিপোজিট রেখেছে এবং আজকের দিনে ব্যাংকের ধরো অ্যাসেট দেখা গেল বারো কোটি টাকা সুতরাং সেখান থেকে ইজিলি সে দশ কোটি দিতে পারবে কিন্তু যদি আজকের দিনে অ্যাসেটটা দশ কোটির থেকে কম থাকে সেক্ষেত্রে ব্যাংক কোথা থেকে দেবে এই জন্য প্রতিনিয়ত একটা অ্যাসেট লাইবিলিটি ম্যানেজমেন্ট ব্যাংকে করতে হয় টোটাল ব্যাংকের যা অ্যাসেট থাকবে তার একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ ব্যাংক কিন্তু সরিয়ে রাখবে এটা অন্য কোনো কাজে খরচ করবে না এই এএলএম ফান্ডে রেখে দেবে অর্থাৎ এখান থেকেই কম বেশি হলে অ্যাডজাস্ট করবে তো এই অ্যাসেট লাইবিলিটি এগুলো আমাদের জানতে হবে প্লাস ব্যাংকের বিভিন্ন রেট রয়েছে ব্যাংকের বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট রয়েছে চেক রয়েছে ডিমান্ড ড্রাম রয়েছে এগুলো কি তোমরা দেখবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুনেছ নিগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট নিগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট এই নিগোসিয়েবল মানে কি আমি যদি ব্যাংকে চেক দিচ্ছি তো চেকের পারপাস কি এই যে টার্মিনোলজিগুলো এগুলো আমাদের জানতে হবে এবার কথা হচ্ছে এগুলো তোমরা কোথা থেকে জানবে প্রথম কথা হচ্ছে আমি সাজেস্ট করবো এক
তুমি দেখবে ব্যাংকার্স আড্ডার ব্যাংকিং এর বই আছে বিভিন্ন ব্যাংকের টার্মিনোলজিগুলো সেখানে রয়েছে সেটা তোমরা দেখো তো এই ব্যাংকিংটা কি করে প্রিপেয়ার করবে ফার্স্ট হচ্ছে তুমি একটা ভালো দেখে ব্যাংকিং ফিনান্সের উপরে টেক্সট বুক কিনে নাও টেক্সট বুক বলতে সেটা আরিয়ানতের হতে পারে ব্যাংকার্স আড্ডার হতে পারে ক্যারিয়ার পাওয়ারের কিরণের হতে পারে দিশা পাবলিকেশনের হতে পারে একটা ভালো টেক্সট বুক কিনে নাও সেই টেক্সট বুকে তোমরা কী পাবে যে টার্মিনোলজিগুলো আমি ডিসকাস করলাম আজকে সেইগুলো তুমি থিওরিটিক্যাল পোর্শন হিসাবে পাবে নেক্সট এগুলো তুমি কি করে বুঝবে তুমি কি কোনো জায়গায় ব্যাংকিং পড়ো ধরো তুমি কোনো জায়গায় আলাদা করে ব্যাংকিং পড়ছো না তুমি এক একটা টপিক সিলেক্ট করো টেক্সট বুক থেকে তুমি টপিকগুলো আগে সিলেক্ট করো ধরো তুমি আজকে টপিক সিলেক্ট করলে সাপোজ ফর এক্সাম্পল আজকে তুমি টপিক সিলেক্ট করলে চেক চেক বা ড্রাফট ধরো তুমি আজকে সিলেক্ট করলে টপিক চেক বা ডিমান্ড ড্রাফট ডিটি ঠিক আছে তো এই যে টপিকগুলো এবার এইগুলো তোমাকে পড়তে হবে এই টপিকগুলো তুমি কোথা থেকে পড়বে তুমি সেগুলো ইউটিউবে যাও ইউটিউবে অজস্র ভিডিও রয়েছে ব্যাংকিংয়ে তুমি যদি হোয়াট ইজ চেক বা চেক ফান্ডামেন্টালস দাও দেখবে হাজার একটা ভিডিও পাবে সেখান থেকে তুমি একটা বা দুটো ভিডিও কমপ্লিটলি দেখে নোট করে নাও বা ধরো তুমি দেখলে হিস্ট্রি অফ ব্যাংকিং আর একটা টপিক তুমি অন্য একদিন সিলেক্ট করলে যে হিস্ট্রি অফ ব্যাংকিং মানে ইন্ডিয়ান ব্যাংকিংয়ের হিস্ট্রিটা কি কীভাবে ইন্ডিয়াতে ব্যাংকিংয়ের সূচনা হলো সেখান থেকে কীভাবে বিস্তার হলো হিস্ট্রি অফ ব্যাংকিং তুমি ইউটিউবে সার্চ করো সেখান থেকে হিস্ট্রি অফ ব্যাংকিংয়ের উপর যে ভিডিওগুলো পাবে সেখান থেকে নোট করো তো টপিক তুমি ধরো টেক্সট বুকে বিভিন্ন টপিক তুমি পেলে প্রথমে টপিকটা টেক্সট বুক থেকে পড়লে পড়ে সেটাকে আরও ভালো করে বোঝার জন্য তুমি সেই টপিকটা ইউটিউবে সার্চ করো সার্চ করে সেটাকে নোট করো দেখবে অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও রয়েছে তুমি যে কোনো ভিডিও একটা ফলো করলে কিন্তু যে ভিডিও তুমি ফলো করবে এবার অনেকে ভুল ভাল ভিডিও দেয় সেটা তোমাকে বুঝতে হবে তুমি ভিডিওর কোয়ালিটি নিশ্চয়ই ইউ আর কোয়াইট জুডিসিয়াস টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়েদার ইট ইস গুড আর ব্যাড ফর ইউ তো তোমাকে সেটা বুঝে নিতে হবে একটা পার্টিকুলার ভিডিও তুমি পুরোটা দেখবে মাঝপথে ছাড়বে না এরকমভাবে ব্যাংকিংয়ের টপিক খুব বেশি নেই সামান্য ধরো নিপটি বলল নিপটি মানে কি তোমার যেটা যে সূচক যেটা ক্যাপিটাল মার্কেটের ধরো বললো মার্কেট মার্কেট করকম হয় ধরো আর একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি মার্কেট মার্কেট করকম হয় একটা মানি মার্কেট একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল মার্কেট মার্কেটের দুটো রয়েছে একটা মানি মার্কেট একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল মার্কেট ইন্ডিয়ান ইকোনমিতে মার্কেট করটা দুটো মানি মার্কেট ইজ রেগুলেটেড বাই আর বিআই অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট ইজ রেগুলেটেড বাই এস বি সেবি সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া তো ক্যাপিটাল মার্কেট মানে যেখানে মিউচুয়াল ফান্ডের কাজকর্ম হয় এবার মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে তোমার কি কী অর্গানাইজেশন রয়েছে একটা ন্যাশনাল ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ একটা হচ্ছে বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ এনএসসি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ আর একটা হচ্ছে বিএসসি বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ মানে স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে তারা পুরো মার্কেটটাকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ কোন কোম্পানির শেয়ারের দাম কত কত বাড়ছে কত পড়ছে সেগুলো তোমার নির্ধারিত হয় ধরো সেন্সেক্স আর নিপটি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ যে সূচক সেটাকে আমরা কি বলবো নিপটি আর বিএসসির যে সূচক মার্কেটে সেটা কি সেন্সেক্স এবার সেন্সেক্স ওঠানামা করলে সেই অনুযায়ী শেয়ারের দাম বাড়বে বা কমবে তো এই যে পুরো জিনিসটা ধরো বলছে সেবির চেয়ারম্যান কে সেবির আন্ডারে কটা স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে কোন স্টক এক্সচেঞ্জের হেডকোয়ার্টার কোথায় কার সূচকের নাম কি কিভাবে সেটা কাজ করে তো এই ধরনের নলেজগুলো তুমি কোথা থেকে পাবে ইউটিউব থেকে পাবে তো তুমি একটা করে টপিক সিলেকশান করো একদিনে একটা বা দুটো করে টপিক সিলেকশান করো সেটাকে ইউটিউব থেকে সুন্দর করে দেখে সেটাকে নোট করো তোমাকে কোনো টিচার কারোর সাহায্য নিতে হবে না তুমি নিজেই এই টপিকটাকে ক্লিয়ার করতে পারবে খুব বেশি সিলেবাস ধরো বললো ব্যাসেল ব্যাসেল নমস মানে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং প্রোটোকলস ব্যাসেল তো ব্যাসেল কি ব্যাসেল কবে প্রতিষ্ঠা হয় ব্যাসেলের কি জিনিসপত্র রয়েছে তুমি ইউটিউবে সার্চ করো সব পেয়ে যাবে তো এইভাবে তোমরা ব্যাংকিংয়ের পুরো সিলেবাসটাকে কভার করো ব্যাংকিং ফিনান্স অ্যান্ড ফান্ডামেন্টালস আর যে জিনিসগুলো তুমি পড়ছো এখানে থিওরিটিক্যাল সেকশনে তার ইমপ্লিমেন্টেশান তুমি কোথায় পাবে ইমপ্লিমেন্টেশান তুমি পাবে নিউজ পেপারে তুমি যখন নিউজ পেপার পড়বে তুমি এই জিনিসগুলো দেখতে পাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এত পর্যন্ত ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্সটাকে দেখলাম কীভাবে প্রিপারেশন নেব নেক্সট আমরা আসছি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং স্ট্যাটিক জিকে সেটাকে কীভাবে পড়ব এটা আর একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং স্ট্যাটিক জিকে
কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বেসিক্যালি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সেক্ষেত্রে জেনারেল নিউজ সঙ্গে ইকোনমি ওরিয়েন্টেড নিউজ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের দুটো পার্ট একটা হচ্ছে জেনারেল নিউজ আর একটা হচ্ছে ইকোনমি ওরিয়েন্টেড নিউজ ইকোনমিক্স নিউজ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের দুটো পার্ট জেনারেল নিউজ অ্যান্ড ইকোনমিক্স নিউজ এবার দুটোই আমাদের সাইমালটেনিয়াসলি পড়তে হবে ফার্স্ট আমি আসছি ইকোনমিক্স নিউজে ইকোনমিক্স নিউজ দেখবে যে কোনো পেপারের প্রথম কয়েকটা পেজের পর একটা আলাদা করে সেকশান থাকে ইকোনমিক্স বলে সে তুমি স্টেটসম্যান নাও টেলিগ্রাম নাও টাইমস অফ ইন্ডিয়া নাও দ্য হিন্দু নাও ইকোনমিক টাইমস নাও সবেতেই কিন্তু ইকোনমিক্স নিউজটা রয়েছে এবার ইকোনমিক্স নিউজ যেটা রয়েছে সেখানে ইন্ডিয়ান ইকোনমি এবং ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমি দুটোর ওপরই রয়েছে তো তুমি দুটোকে একবার গো থ্রু করে নেবে আর যে কোনো নিউজ পেপারে তুমি জেনারেল নিউজ তো জানো এবার নিউজ পেপারে কোন সেকশানটা তোমার জন্য ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন দেখবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ডস হ্যাঁ কোনো বিখ্যাত লোক যদি মারা যান তার কি কি সে পোর্টফোলিও হোল্ড করেছেন সেগুলো জানতে হবে সেই সঙ্গে আমাদের দেখতে হবে যে আদার্স যে জেনারেল নিউজগুলো রয়েছে বিভিন্ন ধরো আমাদের দেশে কোনো রাজ্যে কোনো অন্য কোনো একটা উৎসব হলো বিভিন্ন রিজিওনাল নিউজ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নিউজ ঠিক আছে এবার বিভিন্ন ফ্যাশান নিউজ এগুলো অত দরকার নেই ওগুলো প্রমোশনাল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পারপাসে হয় যেগুলো ট্রু সেন্সে যেগুলোকে নিউজ বলে সেগুলো আমরা যে কোনো তুমি একটা ভালো নিউজ পেপার যেটা তোমার কাছে অ্যাভেলেবেল নর্মালি কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য আমরা দা হিন্দু পড়তাম যখন আমি প্রিপারেশান নিতাম এবার দা হিন্দু এখন দাম অনেক বেড়ে গেছে এখন মনে হয় এগারো টাকা বা দশ টাকা করে দাম হয়ে গেছে যার জন্য দা হিন্দু অনেক সময় অ্যাফোর্ডেবল হয় না বা সব জায়গায় পাওয়াও যায় না তো যে কোনো গুড নিউজ পেপার সে তুমি টাইমস অফ ইন্ডিয়া হতে পারে বা স্টেটসম্যান হতে পারে যে কোনো একটা ভালো নিউজ পেপার তুমি পড়ো এনি রেপুটেড ন্যাশনাল নিউজ পেপার এনি রেপুটেড ন্যাশনাল নিউজ পেপার তুমি পড়ো সে টাইমস অফ ইন্ডিয়া হতে পারে বা স্টেটসম্যান হতে পারে সেটা অ্যাজ পার ইউর কনফিডেন্স এনি রেপুটেড ন্যাশনাল নিউজ পেপার তুমি প্রত্যেক দিন পড়ো নেক্সট আমাদের যেটা পড়তে হবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়ার জন্য যে আমাদের অনলাইনে স্টাডি করতে হবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অনলাইনে বলতে আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করব রাতের বেলা নটা সাড়ে নটার সময় ডিডি নিউজটাকে খুলবে এবার ডিডি নিউজ কি করে খুলবে তুমি গুগলে গিয়ে ডিডি নিউজের ওয়েবসাইটে যাবে ডিডি নিউজের ওয়েবসাইটে যাবে ওয়েবসাইটে গিয়ে তুমি হাইলাইটসটাকে ক্লিক করবে বিভিন্ন যে নিউজ যারা চ্যানেলগুলো রয়েছে বা বিভিন্ন ম্যাগাজিন যারা যারা রয়েছে তারা এখান থেকে কিন্তু নিউজগুলোকে কালেক্ট করে কারণ ডিডি নিউজ হচ্ছে ভারতীয় সরকারের ভারত সরকারের অথেন্টিক তো তুমি অ্যারাউন্ড নাইন থার্টি বা টেন পিএম যখন দেখবে সারা দিনের হাইলাইটসগুলো দিয়ে দেয় তো ডিডি নিউজের ওয়েবসাইটে যাবে সেখানে গিয়ে হাইলাইটসটা ক্লিক করবে এবং ডেলি বেসিসে তুমি হাইলাইটসগুলোকে দেখে নেবে এবং যদি সম্ভব হয় একটা খাতার মধ্যে সেগুলোকে নোট করে নেবে হাইলাইটসগুলোকে সেগুলোকে নোট করে নাও বেশি লিখবে না কারণ বেশি লিখলে তোমার টাইম ওয়েস্ট হবে জাস্ট মেন মেন ইভেন্টগুলোকে তুমি সেগুলোকে নোট করবে বেশি লেখার দরকার নেই নেক্সট এটা তোমার ডেলি বেসিসে চলবে প্রত্যেক দিন নেক্সট তুমি কোথা থেকে পড়বে নেক্সট তুমি পড়বে বিভিন্ন কয়েকটা ম্যাগাজিন তোমায় পড়তে হবে কিছু ম্যাগাজিন তোমাকে পড়তে হবে ম্যাগাজিন বলতে তুমি কি কি ম্যাগাজিন পড়তে পারো ফার্স্ট অফ অল তুমি যদি তোমার কাছে যদি ব্যাংকিংয়ের জন্য একটা ভালো ম্যাগাজিন আছে ব্যাংকিং ফর ইউ অথবা তুমি মাহেন্দ্রার ম্যাগাজিন পাওয়া যায় মাইকা মাস্টার ইন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স মাইকা মাস্টার ইন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বা তুমি বিএসসি পাবলিকেশনের ম্যাগাজিন কিনতে পারো বা আরেকটা ভালো ম্যাগাজিন আছে টিটবিটস বলে এটাকে টিটবিটস টিটবিটস এর পুরো নাম হচ্ছে অ্যাক্সিয়ম আপডেট অ্যাক্সিয়ম আপডেট এটা সব দোকানে থাকে না কলেজ শিটে দুই একটা দোকানে তুমি পাবে অ্যাক্সিয়ম আপডেট এটার নাম এটাকে ওরা ম্যাগাজিনটার নাম হচ্ছে টিটপিটস তো এটা খুব ভালো ম্যাগাজিন এখানে তোমার প্রচুর স্ট্র্যাটিক জিকে থাকে মানে তুমি একটা ম্যাগাজিন যদি কেন সেটা পড়তে তোমার দু মাস লেগে যাবে অনেক ইনফরমেশান থাকে প্রচুর তুমি যদি এটা একটু দামও বেশি যদি এটা কিনতে পারো মান্থলি বেসিসে এখান থেকে তোমার স্ট্র্যাটিক জিকও হবে ব্যাংকিংও হবে আর সঙ্গে মাইকা বিএসসিতে রয়েছে যে কোনো একটা ম্যাগাজিন তুমি কিনে নাও 
মাসে একটা করে ম্যাগাজিন রাখো সেটাকে পুরো পড়ো আর এই ম্যাগাজিনের যে নিউজগুলো এরা বেসিক্যালি এই ডিডি নিউজের হাইলাইট থেকেই কিন্তু তোলে দিনের যে হাইলাইটসগুলো থাকে সেখান থেকে ওরা নেয় তুমি আজকে রাতেই ডিডি নিউজের হাইলাইটসগুলো দেখে নাও বা গতকালেরটা তুমি দেখে নাও আজকে ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটে গিয়ে হ্যাঁ দেখবে হাইলাইটস সুন্দর করে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা পার্ট করে দেওয়া থাকে ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল রিজিয়নাল ব্যাংকিং ফিনান্স সেগুলো সব দেওয়া থাকে যেরকম তুমি দেখবে ম্যাগাজিনে আলাদা আলাদা ব্লক করে লেখা থাকে এই ডিডি নিউজের ওয়েবসাইটে ওরকম ব্লক করে থাকে নেক্সট তুমি যেটা পড়বে অনলাইন অনলাইনে জিকে কি করে পড়বে অনলাইন বা থ্রু অ্যাপস অ্যাপসের মাধ্যমে তোমার মোবাইলে কোন কোন অ্যাপ থাকবে পড়াশোনার জন্য তুমি দেখবে আড্ডা টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন এদের একটা অ্যাপ রয়েছে সেই অ্যাপটাকে তুমি মোবাইলে ইনস্টল করে নিতে পারো বা তুমি দেখবে গ্রেড অ্যাপ রয়েছে গ্রেড অ্যাপ বলে একটা অ্যাপ আছে গ্রেড অ্যাপটাকে তুমি ইনস্টল করে নিতে পারো সেই সঙ্গে নিউজের জন্য আরেকটা ভালো অ্যাপস আছে সেটা হচ্ছে অ্যাফেয়ার্স ক্লাউড এদের ইয়ারলি হয়তো একশো বা দুশো টাকা লাগে সাবস্ক্রিপশান করতে প্রত্যেক মাসের একটা সামারি করে ওরা তোমার মেলে পাঠিয়ে দেবে এই অ্যাফেয়ার্স ক্লাউডের মধ্যে যে পরিমাণ জিকে থাকে সেটা তুমি যদি পড়তে পারো তোমার আর ফার্দার কোনো কিছু লাগবে না কারণ এরা মান্থলি যে ক্যাপসুলটা দেয় মাসের শেষে তুমি যদি এদের সাবস্ক্রিপশান করে রাখো তোমার মেলে পাঠিয়ে দেবে ওটাকে প্রিন্ট আউট করে পড়লেই তোমার দু তিনটে ম্যাগাজিনের সমান আর আড্ডা টু ফোর বাই সেভেন আমি কেন ইনস্টল করতে বলছি বা গ্রেড অ্যাপ কেন বলছি ওরা ডেলি বেসিসে কুইজ নেয় ডেলি বেসিসে কুইজ কন্ডাক্ট করে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ওপরে এই কুইজগুলোকে ফলো করবে ধরো আজকে নিউজের ওপর আজকে ওরা একটা কুইজ করলো এবার এগুলো তোমার নোট করা দরকার নয় তুমি অ্যাপসে রেগুলো যদি ফলো করো পরীক্ষায় যখন এই ধরনের কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে তুমি দেখে বুঝতে পারবে তোমার মনে থাকবে তাহলে তোমাকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটাকে কয়েকটা অ্যাঙ্গেল থেকে পড়তে হয় ফার্স্ট অফ অল তুমি একটা রেপুটেড নিউজ পেপার রেগুলার ফলো করো এটা তোমায় করতেই হবে একটা রেপুটেড নিউজ পেপার এটা এক নম্বর সেকেন্ড তোমাকে বললাম টিডি নিউজের হাইলাইটগুলোকে দেখো রাতে এটা দু নম্বর করতে হবে তিন নম্বর যে কোনো একটা ম্যাগাজিন এবার এই সমস্ত ম্যাগাজিন কিন্তু এখন অনলাইন পাওয়া যায় তুমি মাইকা মানে মাস্টার ইন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স মাহেন্দ্রার নিতে পারো বা ব্যাংকিং সার্ভিস ক্রনিকালের নিতে পারো বিএসসি এটা বিএসসি না বিএসসি ব্যাংকিং সার্ভিস ক্রনিকাল তুমি নিতে পারো বা টিট বিটস অ্যাক্সিয়াম অপডেট এটা তুমি যদি পাও এটা নিতে পারো তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা নিতে পারো টিট বিটসটা পেলে ভালো হয় আর অনলাইনে তোমাদের অবশ্যই পড়তে হবে অনলাইনে আড্ডা টু ফোর সেভেন গ্রেড অ্যাপ সেই সঙ্গে অ্যাফেয়ার্স ক্লাউড এই তিনটে তোমরা প্যারালি ফলো করো অ্যাফেয়ার্স ক্লাউডের যে ওদের চিকের যে ক্যাপসুল মান্থলি বেসিসে সেটা তোমরা সাবস্ক্রিপশান করে নাও মাসের শেষে তোমাকে মেলে দিয়ে দেবে সেটা ভালো করে পড়বে এছাড়া ডেলি বেসিসে তুমি অ্যাফেয়ার্স ক্লাউড থেকে ডেলি জিকেগুলোও পড়তে পারবে গ্রেড অ্যাপ থেকেও পড়তে পারবে আড্ডা টু ফোর বাই সেভেন থেকেও পড়তে পারবে এবার বিভিন্ন দশখানা অ্যাপস ইনস্টল করে কোনোটা থেকেই তুমি পুরোটা পড়লে না সেটা করার থেকে তুমি একটা বা দুটো অ্যাপ ইনস্টল করো দেখবে আজকের যে নিউজ তার ফিফটি পার্সেন্ট সব ক্ষেত্রেই কমন ফিফটি পার্সেন্ট কেন মোর দ্যান সিক্সটি পার্সেন্ট সব ক্ষেত্রেই কমন কিছু কিছু আনকমন থাকে কুইজগুলোকে দেখবে এটা হচ্ছে আমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের পার্ট তাহলে এই প্রত্যেকটাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সকে আমরা এই চারটে অ্যাঙ্গেল থেকে প্রিপারেশান নেব সেই সঙ্গে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাঙ্গেল রয়েছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে যেটা ভুলে গেলে চলবে না সেটা হচ্ছে মক টেস্ট মক টেস্ট সে তুমি ব্যাংকিংয়ের দাও বা এস এস সির দাও যখন তুমি কোনো একটা পরীক্ষার মক টেস্ট দিচ্ছ মক টেস্টে কিন্তু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থাকে তো সেই মক টেস্ট যে কোনো অ্যাপসের এবার ধরো তোমরা কেউ গ্রেড অ্যাপ থেকে টেস্ট দাও কেউ টেস্ট থেকে টেস্ট দাও কেউ ক্যারিয়ার পাওয়ারের টেস্ট দাও কেউ মাহেন্দ্রার টেস্ট দাও বিভিন্ন জন বিভিন্ন জায়গার টেস্ট দাও কেউ ব্যাংকার্স পয়েন্টের টেস্ট দাও সেই মক টেস্টের মধ্যে কিন্তু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থাকে সুতরাং তোমরা যদি রেগুলার বেসিসে মক টেস্ট দাও তুমি কিন্তু সেখান থেকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পেয়ে যাবে মানে যে ধরনের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এখন মার্কেটে রয়েছে এবার অনেকে জিজ্ঞেস করে স্যার কোনো একটা পরীক্ষার ডেট যদি সেপ্টেম্বরে থাকে বা অক্টোবরে থাকে কত মাস পর্যন্ত তার আগে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়া উচিত মোটামুটি তার আগে ছয় থেকে আট মাস কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমাদের পড়া দরকার এবার ধরো তার আগে যে নোবেল প্রাইজগুলো হয়েছে নোবেল প্রাইজ তো বছরে একবারই হয় সেই নোবেল প্রাইজ বা তার আগে যদি কোনো ইলেকশান হয় কোনো বাজেট হয় এগুলো সবসময় ইম্পর্টেন্ট বাজেট বা কোনো সেন্সেক্স যদি হলো কোনো ইলেকশান হলো স্টেট ইলেকশান বা সেন্ট্রাল ইলেকশান বা নোবেল প্রাইজ হলো হ্যাঁ সেগুলো সবসময় ইম্পর্টেন্
কারণ এটা তোমার ব্যাংকিংয়েও রয়েছে এস এসিতেও রয়েছে রেলওয়েতেও রয়েছে সবেতেই রয়েছে স্ট্যাটিক জি কে স্ট্যাটিক জি কে বলেছি কিন্তু জি এস বলিনি দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে কিছুটা জি কে মানে জেনারেল নলেজ ধরো বলল পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ কি তার হাইট কত বা ধরো বলল পৃথিবীর সব থেকে গভীর যে জায়গা সব থেকে নিচে গভীরতম জায়গা তার নাম কি তার গভীরতা কত বা ধরো বলল বিভিন্ন দেশের ন্যাশনাল নিউজ পেপারকে কী বলা হয় বিভিন্ন দেশের ন্যাশনাল নিউজকে কী বলা হয় এগুলো স্ট্র্যাটিক জি কে আর রয়েছে স্ট্র্যাটিক জি এস জেনারেল স্টাডিজ সেখানে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটিক্যাল সায়েন্স ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি সেগুলো তো প্রথমে আমি স্ট্র্যাটিক জি কেতে আসছি স্ট্র্যাটিক জি কে পার্টটা মানে ধরো বললো টলেস্ট স্মলেস্ট লংয়েস্ট হাইয়েস্ট বিগেস্ট স্মলেস্ট এই স্ট্র্যাটিক পার্টগুলো কোনো একটা বইয়ের তুমি স্ট্র্যাটিক জি কে দেখবে লাস্টে রয়েছে তুমি এটা ফার্স্ট অফ অল তুমি দেখবে ক্যারিয়ার পাওয়ারের বা আড্ডা টু ফোর বাই সেভেন ওদের প্রত্যেকবার পরীক্ষার আগে ওদের ওয়েবসাইটে তুমি দেখবে একটা স্ট্র্যাটিক জি কে ক্যাপসুল আছে স্ট্র্যাটিক জি কে ক্যাপসুল ফ্রিতে সবার জন্য এই স্ট্র্যাটিক জিকে ক্যাপসুলটা ডাউনলোড করবে রিসেন্ট ওরা লাস্ট পরীক্ষার আগে যেটা দিয়েছে সেই স্ট্র্যাটিক জিটা ক্যাপসুলটা ভালো করে পড়ে নেবে তাহলে আড্ডা টু ফোর বাই সেভেন এটা হলো নেক্সট তুমি স্ট্র্যাটিক জিকের জন্য আর কি পড়তে পারবে তুমি দেখবে বিভিন্ন বই রয়েছে যেমন ধরো লুসেন্ট লুসেন্ট জিকে বা আরিয়ান্তের জিকে আরিয়ান্তের জিকে এই সব বইয়ের লাস্টে দেখবে একটা স্ট্র্যাটিক জিকে সেকশান রয়েছে বইয়ের লাস্টে স্ট্র্যাটিক জিকে সেকশান রয়েছে যেখানে তুমি সুপারলিটিভসগুলো পাবে ধরো বললো ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতিকে বা পৃথিবীর প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতিকে পৃথিবীর প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীকে তো এগুলো স্ট্র্যাটিক জিকে তুমি লুসেন্ট বা আরিয়ান্তের বইয়ের লাস্টে পাবে আড্ডা টু ফোর বাই সেভেন থেকে স্ট্র্যাটিক জিকে ক্যাপসুল ডাউনলোড করবে সঙ্গে অ্যাফেয়ার্স ক্লাউড থেকেও তুমি স্ট্র্যাটিক জিকে ক্যাপসুল পাবে তুমি অ্যাফেয়ার্স ক্লাউড যেটা আছে এদেরও কিন্তু স্ট্র্যাটিক জিকের ক্যাপসুল থাকে তোমরা সেটাও ডাউনলোড করতে পারবে নেক্সট মক টেস্ট তুমি যখন বিভিন্ন স্ট্র্যাটিক জিকের ওপর কোয়েশ্চেন দেখবে মক টেস্ট বিভিন্ন পরীক্ষায় তুমি স্ট্র্যাটিক জিকের কোয়েশ্চেন পাবে সমসাময়িক বা লাস্ট টেন ইয়ার্সের পরীক্ষায় তুমি স্ট্র্যাটিক জিকের কোয়েশ্চেন পাবে তো স্ট্র্যাটিক জিকে বলতে জেনারেল নলেজ মানে যেগুলো সুপার লেটিভ হায়েস্ট টলেস্ট স্মলেস্ট পৃথিবীর প্রথম হুস হু বিভিন্ন রকমের যেগুলো ধরো বললো ফিজিক্সে ভারতীয় কোন বিজ্ঞানী নোবেল পেয়েছেন ইন্ডিয়ান এখনও পর্যন্ত কজন নোবেল পেয়েছেন তো এগুলো স্ট্র্যাটিক জিকের মধ্যে পড়ছে ঠিক আছে এগুলো তুমি লুসেন্ট বা আরিয়ান বিভিন্ন বইয়ের লাস্টে পেয়ে যাবে তো স্ট্র্যাটিক জিকে হয়ে যাওয়ার পর দেন স্ট্র্যাটিক জি এস জেনারেল স্টাডিজ এবার এই পার্টটা একটু বড় সেকশন তো সেটাকে নিয়ে ডিসকাস করবো আমাদের নেক্সট আলোচনার টপিক যেটা সেটা হচ্ছে জেনারেল স্টাডিজ জি এস যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জায়গা পরীক্ষায় মার্ক্সের উপর যদি তুমি দেখো এর প্রেফারেন্স সব থেকে বেশি জেনারেল স্টাডিজ এই জেনারেল স্টাডিজের মধ্যে কি কি আছে আগে আমাদের সেটা দেখতে হবে কোন কোন সেকশান রয়েছে জেনারেল স্টাডিজের মধ্যে ফার্স্ট অফ অল এখানে হিস্ট্রি রয়েছে দেন হিস্ট্রি যেখান থেকে শেষ হচ্ছে সেখান থেকে কনস্টিটিউশন রয়েছে বা পলিটি দেন জিওগ্রাফি রয়েছে জিওগ্রাফি রয়েছে দেন ইকোনমিক্স রয়েছে দেন সায়েন্স পোর্শন রয়েছে অর্থাৎ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি তার সাথে আদার্স কিছু মিসলেনিয়াস টপিক রয়েছে সায়েন্সের আন্ডারে মিসলেনিয়াস টপিক রয়েছে 
मिसलेनियस তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এন্টায়ার টপিক জেনারেল স্টাডিসে এবার দেখো তোমরা যেহেতু কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছ এটা একটা হিউজ সিলেবাস কোনো একজনের পক্ষে এই সবগুলো চ্যাপ্টার একেবারে অনার্স লেভেলে পড়া কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব হয়তো নয় কারণ আমাদের টাইম লিমিটেড রয়েছে আমাদের ম্যাথামেটিক্স পড়তে হবে আমাদের রিজনিং পড়তে হবে ইংলিশ পড়তে হবে এই সব কিছুর সাথে এই এতগুলো পেপার যদি আমরা পুরোটা পড়তে চাই এটা অনেকটা আমাদের অসুবিধাজনক এই জন্য আমাদেরকে এটাকে এমনভাবে প্ল্যান করে পড়তে হবে যাতে আমরা মিনিমাম সময় ম্যাক্সিমাম মার্কস স্কোর করতে পারি আমি প্রথমে হিস্ট্রিতে আসছি বা জিওগ্রাফি যে কোনো একটার জন্য সবগুলোর জন্য একই জিনিস আমি তোমাদের যেটা রেকমেন্ড করব ওয়ান টেক্সট বুক এই সবগুলোর জন্য আমি রেকমেন্ড করব ওয়ান টেক্সট বুক টেক্সট বুক সাবজেক্টিভ ফার্স্ট দেন টেক্সট বুক অবজেক্টিভ অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন্স নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু টেক্সট বুক অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন থার্ড প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার previous year question paper এই তিনটে জিনিস যদি তোমরা ঠিকঠাক করে ফলো করো আমার মনে হয় তোমাদের হয়ে যাবে ওয়ান টেক্সট বুক সাবজেক্টিভ দেন টেক্সট বুক অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন আর তিন নম্বর হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার এই তিনটে তোমাদের ফলো করতে হবে টেক্সট বুক সাবজেক্টিভের মধ্যে কি পড়তে পারো তোমরা তোমরা লুসেন্ট পড়তে পারো লুসেন্ট সাবজেক্টিভ জিকে পাওয়া যায় অর তুমি আরিয়ানতের পড়তে পারো আরিয়ান জিকে পাওয়া যায় আদার্স কিছু নতুন পাবলিকেশন বেরিয়েছে দিশা আছে বা আদার্স কিছু রয়েছে তুমি সেগুলো পড়তে পারো কিরণ পড়তে পারো কিরণের রয়েছে তো আমি রেকমেন্ড করব তুমি লুসেন্ট দিয়ে স্টার্ট করো লুসেন্টটা পড়ে নাও লুসেন্টের সাবজেক্টিভ পড় এবং সেই সঙ্গে লুসেন্টের অবজেক্টিভ কিনে নাও লুসেন্টের অবজেক্টিভ কিনে নাও লুসেন্টের অবজেক্টিভ জিকে কিনে নাও আরিয়ান্তের অবজেক্টিভ আছে তুমি যে কোনো একটা কেনো যদি লুসেন্ট সাবজেক্টিভ কেনো লুসেন্ট অবজেক্টিভ নাও যদি আরিয়ান্ত অবজেক্টিভ সাবজেক্টিভ কেনো আরিয়ান্ত অবজেক্টিভ নাও তো আমি রেকমেন্ড করছি লুসেন্ট এটা ভালো বই কিছু হয়তো এরা রয়েছে ওয়ান পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট বাট সেগুলো বাদ দিলে মোরাল লেস বইটা ভালো তো যে চ্যাপ্টার তুমি লুসেন্টের অবজেক্ট সাবজেক্টিভ থেকে পড়বে ইনস্ট্যান্ট সেই চ্যাপ্টারটা পড়ার পরে তুমি তার অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেনগুলো করে নাও এতে কি হবে তোমার প্রিপারেশান পুরো কমপ্লিট হবে ধরো তুমি মোগল এম্পেয়ার পড়লে সাবজেক্টিভ বই থেকে মোগল এম্পেয়ার পড়ে তুমি মোগল এম্পেয়ার অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেনগুলো করে নিলে দুটো বই লুসেন্টে নিয়ে নাও যে পোশ্চেন ধরো তুমি এবার তুমি কিভাবে পড়বে একটা প্রপার প্ল্যান করবে স্টাডি প্ল্যান ওয়ান উইক স্টাডি প্ল্যান করবে ওয়ান উইক স্টাডি প্ল্যান বেশি বড় প্ল্যান করবে না ছোট ছোট প্ল্যান করবে সেটাকে অ্যাচিভ করবে আবার নতুন গোল্ড সেট করবে ধরো সাপোজ এক্সাম্পল এই সপ্তাহে তুমি হিস্ট্রিতে কি কি পড়ছো তুমি হিস্ট্রিতে ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন দেন বুদ্ধিজম জৈনিজম বুদ্ধিজম প্লাস জৈনিজম দেন মহাজানাপাত দেন গুপ্তা এরা মৌর্য মৌর্য অ্যান্ড গুপ্তা আগে মৌর্য সাম্রাজ্য পড়লে মৌর্য প্লাস গুপ্তা প্লাস শাখা ধরো হিস্ট্রিতে তুমি এগুলো সিলেক্ট করলে এবার নেক্সট ধরো তুমি জিওগ্রাফিতে 
জিওগ্রাফিতে তুমি বললে আমি ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি পুরোটা পড়ে নেব ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি মানে সোলার সিস্টেম থেকে শুরু হচ্ছে ক্লাইমেট সয়েল রকস এগুলো পুরোটা পড়ে নিলে ঠিক একই রকমভাবে তুমি ধরো বায়োলজি থেকে টার্গেট নিলে বায়োলজিতে তুমি ধরো পড়লে সেল সেলটা পুরো পড়লে তারপর তুমি ধরো বোটানি বোটানি পড়ে নিলে আর হিউম্যান বায়োলজিতে তুমি ধরো স্কেলিটন সিস্টেম পড়লে টপিক সিলেক্ট করে নাও এই সপ্তাহে আমি এগুলো এগুলো পড়বো তুমি একদম প্রত্যেক সপ্তাহে রোববারের রাতে আগামী সপ্তাহের জন্য স্টাডি প্ল্যান সিলেক্ট করে নাও যে আমি জিকেতে এই টপিক পড়ব নিজের মতো করে গুছিয়ে এবার প্রত্যেক দিন নিয়ম করে সেটা পড়তে থাকো যে টপিকটা তুমি লুসেন্টের সাবজেক্টিভ থেকে পড়বে তারই অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন তুমি ইনস্ট্যান্ট পড়ে নেবে দেখবে তোমার এক একটা করে টপিক হবে সেটাকে তুমি দাগ দিয়ে নাও এবার তুমি নেক্সট ফ্রাইডেতে নেক্সট ফ্রাইডেতে দেখো সোম থেকে শুক্র পাঁচ দিনের মধ্যে তোমার পুরোটা পড়া হলো কিনা স্যাটারডে ডিভিশন স্যাটারডে সবগুলোকে রিভাইস করবে সানডে তুমি আবার স্যাটারডে সানডে দুদিন রিভাইস করে আবার সানডে রাতে তুমি দেখলে কোন টপিক বাদ থেকে গেল কিনা যদি বাদ থেকে যায় সেটাকে আবার তুমি নেক্সট উইকের প্ল্যান ইনক্লুড করো এবং নেক্সট উইকে আবার নতুন কোনো নতুন আবার টপিক সিলেক্ট করো তাহলে আমি লুসেন্টের সাবজেক্টিভ এবং অবজেক্টিভ দুটো প্যারালি করলাম এবার এইভাবে তুমি মোটামুটি দু মাসের মতো পড়াশোনা করো তুমি যদি বিগিনার্স থাকো দু মাসের মধ্যে তুমি মোটামুটি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বায়োলজি অনেকটাই কভার করে নিতে পারবে তুমি অ্যাট এ টাইম যদি সবগুলো নিয়ে চলতে চাও হয়তো হবে না তুমি অ্যাট এ টাইম তিনটে নিয়ে চলো হিউম্যানিটিসের দিক থেকে দুটো নাও আর সায়েন্সের দিক থেকে ধরো একটা নাও ধরো তুমি যদি হিস্ট্রি ফার্স্টে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি আর এদিকে ধরো বায়োলজি এই তিনটে তুমি মোটামুটি এক মাস পড়লে সামনের মাসে গিয়ে আর এক মাসের মধ্যে এমনভাবে পড়বে যাতে তোমার তিনটে পুরো শেষ হয়ে যায় মানে তুমি হিস্ট্রির টপিকগুলো ধরো প্রথম সপ্তাহে এগুলো সিলেক্ট করলে পরের সপ্তাহে তুমি মেডিভাল ইন্ডিয়া মানে মৌর্য সম্রা তোমার ইয়ে মোগল এম্পায়ার্স মোগল এম্পায়ার্স তারপর আদার্স যেগুলো দিল্লি সুলতানের সেগুলো তুমি নেক্সট উইকে সিলেক্ট করলে সঙ্গে অ্যাডভান্স অফ ইউরোপিয়ান তারপর তুমি তারপরের উইকে ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগেল সিলেক্ট করলে তা প্রি গান্ধী পোস্ট গান্ধী করে চার সপ্তাহের মধ্যে হিস্ট্রি পুরো শেষ করে দিলে তো প্রথম এক মাসের মধ্যে তুমি চেষ্টা করবে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বায়োলজি পুরো শেষ করে দাও তুমি এরকমভাবে টপিকগুলো সিলেক্ট করো যা তোমার মোটামুটি চারটে সপ্তাহের মধ্যে পুরোটা কভার হয়ে যায় পড়তে কিন্তু প্রচুর হবে নেক্সট তুমি চলে আসো ইকোনমিক্সে প্রথম সপ্তাহে এবার নেক্সট মাসে তুমি চলে আসো ইকোনমিক্সে সরি পলিটি তার সঙ্গে তুমি চলে আসো ইকোনমিক্স তার সঙ্গে ধরো চলে আসলে তোমার কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি এবার তারপরে তিন নম্বর মাসে তুমি ফিজিক্সে এসো আর কোনো একটা ডিভাইস করো তো এক মাসে এরকম তিনটে করে তোমাকে শেষ করতে হবে এইভাবে তুমি মোটামুটি দু থেকে আড়াই মাস বা তিন মাসের মধ্যে পুরো সিলেবাসটা শেষ করে নাও দেন তুমি প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপারে এসো প্রিভিয়াস ইয়ারে তুমি কী কিনবে দেখবে কিরণ পাবলিকেশানের এস এস সি জি কে চ্যাপ্টার ওয়াইজ সলভ পেপার পাওয়া যায় চ্যাপ্টার ওয়াইজ সলভ পেপার পাওয়া যায় কিরণ পাবলিকেশানের এস এস সি জি কে চ্যাপ্টার ওয়াইজ সলভ পেপার পাওয়া যায় তো সেই এস এস সি জি কে চ্যাপ্টার ওয়াইজ সলভ পেপারটা কিনে নেবে এখানে সমস্ত হিস্ট্রিতে এখনও পর্যন্ত যত কোশ্চেন এসছে প্রায় এগারোশো বারোশো কোশ্চেন একসঙ্গে চ্যাপ্টার ওয়াইজ দেওয়া আছে ধরো মুগল এম্পায়ার থেকে যাতে কোশ্চেন এসছে মুগল এম্পায়ারের আন্ডারে সব দেওয়া আছে ধরো দিল্লি সুলতানের থেকে যে সমস্ত কোশ্চেন আছে সেগুলো দেওয়া রয়েছে মানে একটা পার্টিকুলার সাবজেক্টের ওপরে এস এস সিতে সিএইচ এস এল সিজিএল বিভিন্ন লেভেলে যত কোশ্চেন এসছে সবগুলো একসাথে করা আছে তো তুমি প্রথমে আড়াই থেকে তিন মাসের মধ্যে এই দুটো বই থেকে মানে প্রথমে এক নম্বর এবং দু নম্বর যেটা আমি বললাম এই টেক্সট বুক আর টেক্সট বুক অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন এখান থেকে সিলেবাসটা কমপ্লিট করে নিলে অ্যান্ড দ্যাট মাস্ট বি কভার্ড উইথ ইন থ্রি মান্থ নট মোর দ্যান দ্যাট বিকজ আফটার থ্রি মান্থ ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট দিস বুক কারণ তুমি যেগুলো পড়লে এখনও পর্যন্ত এবার সেগুলোর ইমপ্লিমেন্টেশান পরীক্ষায় কীভাবে আসছে তুমি ওই কিরণ পাবলিকেশনের এস এস সি জি কে চ্যাপ্টার ওয়াইজ সল পেপার কিনে নাও সেখান থেকে ওগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করো এবার ধরো জি কে পড়তে গিয়ে তোমার মনে হলো কোনো একটা টপিক আমি একটু ভালো করে পড়তে চাই ধরো ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল এবার ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল তুমি লুসেন্ট অবজেক্ট সাবজেক্টিভ পড়লে অবজেক্টিভ পড়লে তোমার যদি তারপর মনে হয় তুমি ইউটিউবের হেল্প নাও ইউটিউবে ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল টাইপ করো দেখবে অনেক এডিটোরিয়াল টিউটোরিয়াল সেশান রয়েছে তুমি সেগুলো যে কোনো একটা ভালো করে পড়ে নাও মেনলি তোমাদের প্রবলেম যেখানে হয় ইকোনমিক্স আর যারা আর্টসের স্টুডেন্ট তাদের ক্ষেত্রে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি
সেই টার্মগুলো তুমি ইউটিউবে সার্চ করো ধরো তুমি ইকোনমিক্সের পুরো সিলেবাসটা তুমি ধরো লুসেন থেকে দেখলে দেখে কোনো একটা টার্ম তুমি লুসেন থেকে পড়লে পড়ে ধরো তোমার কোনো ক্ষেত্রে বুঝতে অসুবিধা হলো তুমি সেই টার্মটা ইউটিউবে সার্চ করো ইউটিউবে দেখো তার ওপর অনেক ভিডিও রয়েছে সেই ভিডিওগুলো দেখে নিজের ক্লিয়ার করে নাও কিন্তু একটা রুটিন মেনে তোমাকে প্রত্যেক দিন একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক অ্যামাউন্ট রেগুলার পড়তে হবে এইভাবে তুমি একটা টার্গেট পেস করো যে আজকে যদি সেপ্টেম্বর মাসের একদম বিগিনিং থাকে সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর নভেম্বরের মধ্যে তুমি পুরো সিলেবাসটা কমপ্লিট করো সেপ্টেম্বরের মধ্যে তুমি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বায়োলজি ধরো তারপর তুমি পলিটিক্যাল সায়েন্স ইকোনমিক্স আর ফিজিক্স ধরো তার পরের মাসে আর শেষ মাসে যেগুলো বাকি থাকবে সেগুলো করো করে তুমি ডিসেম্বর থেকে কিরণের প্রিভিয়াস ইয়ার চ্যাপ্টার ওয়াইজ সলভ পেপার করবে আমরা কাকে টার্গেট করে পড়ছি নেক্সট ইয়ারের সিরিয়ালকে টার্গেট করে পড়ছি আর যারা তোমরা এবছর সিএইচএসএল দেবে এবার সেটা যদি অক্টোবরে থাকে তার মধ্যেও তুমি অনেকটাই কভার করে নিতে পারবে তাহলে এখনও পর্যন্ত আমরা যে জিকে স্টাডি প্ল্যানটা ডিসকাস করলাম এবার কোন পরীক্ষার জন্য এটা এন্টায়ারলি এসএসসি সিজিএল সিএইচএসএল রেলওয়ের জন্য তুমি যদি ডব্লু বি সি এস দাও সেক্ষেত্রে তোমার ডব্লু বি সি এস কিন্তু জিকে যেহেতু ডোমিনেন্সটা বেশি তোমাকে জিকে ওরিয়েন্টেড পড়াশোনাই করতে হবে যেহেতু তোমরা যদি সিজিএল সিএইচএসএল দাও সেখানে জিকে কেবলমাত্র পঁচিশটা কোশ্চেন প্রিলিমসে পঞ্চাশ নম্বরে তো সেখানে আমাদের ম্যাথামেটিক্স বেশি করে পড়তে হবে ইংলিশ বেশি করে পড়তে হবে এই জন্য আমরা জিকে ততটুকুই পড়বো যতটুকু প্রয়োজন আমি যদি সারাদিন এখানে জিকে পড়ি আমার ইংলিশ ম্যাথামেটিক্স ক্ষতিগ্রস্ত হবে যার জন্য আমরা সেটা করব না আমরা প্রপারলি একটা রোড ম্যাপ সিলেক্ট করে সিলেবাসটাকে উইদিন থ্রি টু ফোর মান্থ কভার করে বা রিভাইস করব বারবার এই যে বললাম প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার এস এস সির কিরণের এইটা তুমি যদি ভালো করে শেষ করতে পারো দেখবে এখান থেকেই তুমি পরীক্ষা কত কোয়েশ্চেন কমন পেয়ে গেছো তুমি প্রিভিয়াস ইয়ার যখন করবে দেখবে কোনো একটা কোয়েশ্চেন কতবার বিভিন্ন পরীক্ষা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এসছে সুতরাং প্রিভিয়াস ইয়ারটা তুমি ভালো করে যদি করো টেক্সট বুক কমপ্লিট করার পর দ্যাট ইজ এন আফ ओके सो दिस इज द एंटायर स्टाडी प्लान फर योर जेनारे नलेज जेनारे स्टाडिज कारेंट अफेयार्स तो प्रसेस तुम्हारा फलो करो तो आज के थे तुम आगामी सात दिन जो एक शिड्यूल सेट कर नाओ सेट कर तुम्हारा पढ़ाशन इतिमदे स्टार्ट कर दाओ और उदिन थ्री मान्थ तुम्हार पुरो जिस गुछिए जाए तक शुद्ध तुम्हें डिवाइस कर प्रत्येक का टपिक डिवाइस कर प्रिभिया इयर क्वेश्चन बार बार कर और जो तुम एस एस सी सी जि एल सी एच एस एल एगुलर जो प्रिपारेशन निच्छो से क्षेत्र में तुम्हारे फार्ष्ट प्रेफारेंस थको मैथामेटिक्स एंड इंग्लिश ठीक है तेल आजकल जिकर प्लानिंग सेशन एत पर्तंत्र रखी थैंक यू